வேதனையோடு நீங்க இருக்கலாம் கடுமையான வியாதி வந்து விட்டதே என் வீட்டிலே என்னுடைய அன்புக்குரியவருக்கு அல்லது என்னுடைய அன்புக்குரியவளுக்கு என் பிள்ளைக்கு யாருக்கோ வியாதி வந்து விட்டது என்று சொல்லி முற்றிலும் தளர்ந்து போய் இருக்கலாம் நல்லா ஜபித்திருக்கீங்க நல்லா ஜப கூட்டத்துக்கு வந்தவர்கள் ஆனா உங்களுக்கு இதை சகிக்க முடியல எனக்கா இப்படி வரணும் அங்கே ஜபத்துக்கு வராத ஆள் எல்லாம் நல்லா இருக்கு நான் எவ்வளவு ஜபத்துக்கு வந்தேன் எனக்கு ஏன் இப்படி வந்துச்சு இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் எழும்பி உங்களை இன்னும் இன்னும் அமைக்கி போட்டு கொண்டே இருக்கிறது ஆனா அன்பானவர்களே நாம் ஜபித்த ஜபத்துக்கான கிரியத்தான் செய்யணும்னா அது ஒரு கிரியா பிரமாணம் தானே ஆனா தேவன் அதுக்கு மேல நம்மை குறித்து பெரிய நோக்கங்களை வச்சிருக்கிறார் அவருடைய ஞானத்தை நாம அறிந்து கொள்ள முடியாது அவருடைய வழி நடத்துதலை எல்லாம் நாம புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் நிச்சயமாக உன்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் உனக்கு பாதை போட்டு தந்திருக்கிறார் அதிலே நீ அவரை ஆறுதலோடு சமாதானத்தோடு இன்றைக்கு வீழ்ச்சி வந்தாலும் நாளைக்கு வெற்றி வரும் அல்லே லூயா இன்னைக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் இந்த ஆண்டவர் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவையும் உங்களுக்கு அளிப்பேன் சொன்ன ஆண்டவர் அவர் நினைச்சா எல்லாம் தருவார் இல்லையா லேவிய ராமத்துல பாக்குறோம் மூன்று வருஷத்து பலனும் தருவேன் இருக்கிறார் இறைமையாவில பார்க்கிறோம் மலைத்தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் தப்பாமல் கனி கொடுக்கிற மரத்தை போல வைப்பேன் இருக்கிறாரு அப்புறம் யோவையில பார்க்கிறோம் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவையும் உங்களுக்கு தருவேன் அந்த தேவனுக்கு உங்க நஷ்டத்தை மாற்ற முடியாதா உங்க கடன் பாரத்தை மாற்ற முடியாதா அவர் நினைச்சா ஒரு நிமிஷம் தான் ஆனாலும் செய்யாம சில காலத்தை அப்படி இழுக்கிறாரு அப்ப அவருக்கு ஒரு பெரிய நோக்கம் இருக்கும் இதத்தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கிடணும் கத்தர் செய்கிறவர் அவரால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை அதுவும் உங்களுக்கு செய்யாம இருப்பாரா நீங்க அவருக்காக ஓடுற ஓட்டத்தை அவர் பார்க்க இல்லையா நீங்க செய்த தியாகங்களை அவர் பார்க்க இல்லையா அந்த எப்ராயம் குறித்து சொல்லும் பொழுது அவருடைய இள வயதின் பக்தியை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவனை நான் கைப்பிடித்து நடக்க பழக்கினேன் எப்படி அவனை கைவிடுவேன் சொல்றாரா இல்லையா என் உள்ளம் எனக்குள் குழம்புகிறதுன்னு சொல்றார் அப்போ எப்ராயும் அவர் வளர்த்த பிள்ளை அவர் கற்றுக் கொடுத்து வளர்த்தவர் அவனுடைய இளவயதின் பக்தி அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆனா இப்ப தடுமாறிட்டான் தடுமாறினால போடான்னு சொல்லி அடிச்சு தள்ளிட மாட்டார் அவரிடத்தில் திரளான இறக்கங்களும் மன்னிப்புகளும் இருக்கின்றன அல்ல எலுவையா அதனால தேவ பிள்ளையே நீ சோர்ந்து போகாதே இப்படிப்பட்ட நஷ்டம் கஷ்டம் இழப்பு வேதனை துக்கம் துன்பம் வியாதி இவைகள் எது வந்தாலும் இதெல்லாம் வாழ்க்கையில நிரந்தரம் கிடையாது இயேசு எனக்கு ஒரு பாதை வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் ஐயா நான் அதுல போயிட்டே இருப்பேன் அங்க நிரந்தரமானது எனக்கு வருகிறது காத்திருக்கிறது ஹலூயா இப்படி ஒரு தைரியம் எடுங்கள் எந்த பாடுகளின் நடுவிலும் கர்த்தரை துதிக்கிறவர்களாக மாறுங்கள் ஆமே தாவிதுக்கு சந்தோஷமா இருந்தாலும் பாட்டு வரும் துக்கமா இருந்தாலும் என்ன வரும் பாட்டு வரும் அதான் அவருக்கு ஒரு விசேஷம் எத்தனையோ பாடுகள் இந்த மூன்றாம் சங்கீதம் படிச்சு பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும் சொந்த மகனுக்கு முன்பாக நிக்க முடியாம ஒரு ராஜா இறங்கி தேசத்தை விட்டு ஓடுறார் எவ்வளவு சங்கடம் எவ்வளவு கண்ணீர் சொந்த பிள்ளை இவ்வளவு வேதனையை கொடுத்துட்டான் ஆனா அப்பவும் என்ன பாட்டு அந்த ஐந்தாம் வசனத்தை பார்த்தா கர்த்தாவே நீர் என் கேடகம் இந்த வசனம்ல நீங்க மனப்பாடமா வச்சிருக்க வேண்டியது கர்த்தாவே நீர் என் சொல்லுங்க கேடகம் என் மகிமை என் தலையை உயர்த்துகிறவருமா இருக்கிற இந்த மூணு வார்த்தையும் அந்த நேரம் சொல்ல கூட முடியாத வார்த்தை அண்ட ஒரு கேடகம் இருந்தாரா இருந்தா இவர் நாட்டை விட்டு ஓடணுமா நீங்க சிந்தித்து இருக்கீங்களா அந்த சங்கீதத்துல தலைப்பு பார்த்தீங்களா தாவிது அப்சலமுக்கு முன்பாக தப்பி ஓடுகையில் பாடின சங்கீதம் தப்பி ஓடுகையில் பாடின சங்கீதம் அப்ப எப்படி பாடி இருக்கணும் ஐயோ நீர் கேடகம் நினைச்சேனே போச்சே ஐயோ நீர் மகிமை நினைச்சேனே போச்சே ஐயோ தலைய உயர்த்துவீர் நினைச்சே இருந்ததையும் கவுத்தி விட்டுட்டீரு இப்படி தனையா பாடி இருக்கணும் சங்கீதம் ஆனா அவன் பாடுறத பாருங்க நீர் என் கேடகம் ஒருத்தன் எடுத்து கேட்டானா என்ன தாவி இது கேடகம் நீ உன் மகனுக்கு முன்னாலே நிக்க முடியல பாதுகாவல் இல்லை உனக்கு அப்படித்தான் சூழ்நிலை ஆனா அவன் உள்ளம் சொல்லுது இதெல்லாம் தற்காலிகம் அலையூயா பிரச்சனை எல்லாம் ஆண்டவர் அடுத்த மேன்மைக்கு வைக்கிற படிகள் தான் தைரியமா சொல்றான் அவர் என் கேடகம் அலையூயா இன்னைக்கு எனக்கு வெக்கம் தான் இன்னைக்கு இருக்கு பையனுக்கு முன்னால நிக்க முடியலன்னு சொல்லுற வெக்கம் தான் இருக்கு ஆனால் கர்த்தர் இன்றைக்கும் என் மகிமையா தான் இருக்கிறார் அலையூயா என் தலை எழுத்தின்படி குறிந்து இருக்கிறது பைபிள் சொல்லுது தாவிது தலைக்கு மேல ஒரு துண்டை போட்டுட்டு அழுது கொண்டே நாட்டை விட்டு போனான்னு சொல்லும் 
இது போல சங்கடம் உண்டா தலை குனிவு உண்டா ஆனா அவன் சொல்றான் நீர் என் தலையை உயர்த்துகிறவராய் இருக்கிறேன் கடைசியில அவன் சூழ்நிலை நீடிக்கவில்லை அவன் சொன்ன நல்ல வார்த்தை தான் அவனுக்கு வந்தது அலலூயா கர்த்தர் அவனுடைய கேடகமா இருந்தார் அவனை எதிர்த்து நின்று அப்சலோ நிக்க முடியல மாண்டு போனான் கர்த்தர் இவனை மகிமைப்படுத்தினார் அந்த சீமை எல்லாம் தூஷித்த தூஷணம் எப்படிப்பட்ட தூஷணம் அதெல்லாம் சகிச்சுட்டு கர்த்தர் என் மகிமைன்னு சொன்னான் கர்த்தர் இவனை மகிமைப்படுத்தினார் அல்லே லூயா அன்னைக்கு உண்மையில தலை குறிஞ்சுதான் போனான் ஆனா என்னைக்கும் தலை குறிஞ்சு இருக்கல அவன் திரும்ப நாட்டுக்கு வந்தான் தலை நமர்ந்து நின்றான் அல்லே லூயா இதுதான் நமக்கு ஆண்டோர் வச்சிருக்கிற பாதை ஆனால் இன்னைக்கு துன்பங்களை கண்டு சில தளர்வு சில தளர்ந்த நிலைமைகளை கண்டு சில முன்னாடி இருந்த அந்த சீருப்ப இல்லைன்னு சொல்லி நினைச்சு நீங்க மனம் தளர்ந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் இழந்து போவீர்கள் தாவிதை போல அந்த நேரத்தில் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லப்படியுங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஜபிக்க பழகுங்கள் ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டா அப்ப நான் ஜபத்தை இன்னும் கூட்டணும்னு சொல்லுங்க சிலருக்கு இது வந்துருச்சுன்னா என்ன ஜபத்துக்கு போய் என்ன இனி இந்த உபவாச ஜபத்து போண்டா சும்மா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு மட்டும் போயிட்டு வருவோம் இப்படி எல்லாம் எத்தனையோ பேர் மட்டுப்பட்டு போயாச்சு நீங்க இப்படி மட்டுப்பட்டீங்கன்னா அந்த அழைப்புக்கு பாத்திரமா நடக்க முடியாது ஆமேன் இந்த பாதையில முன் செல்ல முடியாது வெற்றி காண முடியாது இந்த பாதையில பிரச்சனை வர வர நாம் கர்த்தரோடு இருக்கிற அனுபவங்களை பெருக்கி கொண்டு வர வேண்டும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க அல்ல அல்ல ஆமேன் சொல்றது எதுக்கு ஆமேன் ஆமேன்னா என்ன தெரியுமா ஆம் அதுல உறுதியான ஆம் தான் என்னது ஆமேன் செய்வேன் ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன் அதுதான் சும்மா அல்லா சொல்லி அப்படியே ஆண்டவரை ஏமாத்தி விட முடியாதுல்ல சிலதுக்கு என்ன சொல்லணும் ஆமேன் சொல் ஆமேன்னா ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் இதை செய்கிறேன் அதுதான் அப்ப எந்த பாடு வந்தாலும் இனி சோர்ந்து தளர்ந்து போக கூடாது பாடுகள் பெருக பெருக கர்த்தரோடு உள்ள காரியங்களை நீங்கள் பெருக்குங்கள் அதுதான் இந்த மேன்மையான அழைப்புக்கு பாத்திரமான நடக்கை அப்படி செய்கிறவர்கள் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க சோத்திரம் அதுதான் வெற்றி அலூயா சந்தோஷமா இதெல்லாம் பொருட்படுத்தவே செய்யாதீங்க உலகமே உங்க அப்பா கையில தான் இருக்கு என்ன வானத்தையும் பூமியையும் உடையவர் அவர் கையில தான் இருக்கு அப்புறம் நம்ம என்னத்துக்கு கவலைப்பட்டு கிடக்கணும் என்ன எது நடந்தாலும் ஒரு நிமிஷத்துல மாற்றி வைக்க அவரால் முடியும் கர்த்தரால் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுமே இல்லை ஹாலே லூயா ஸ்தோத்திரம் அந்த ஒரு ஆச்சரியமான கிரியைகளை செய்வார் ஆச்சரியமான செய்வார் ஆமான் காலத்துல யூதர்களுக்கு கொலை நாள் நியமிக்கப்பட்டது கொலை நாளே நியமிக்கப்பட்டாலும் ஆண்டவர் கடைசியில எஸ்தரை கொண்டு முரதேகாய் கொண்டு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்தார் ஆனா அந்த எஸ்தரை இந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே கொண்டு ராஜாவுக்கு வலது பாரசத்துல உட்கார வச்சுட்டார் ஹலே லூயா ஒரு யூதனுக்கும் தெரியாது எஸ்தர் ஒரு யூத பெண்மணின்னு ஒரு யூதனுக்கும் தெரியாது ஏன்னா அவ தன்னுடைய பூர்வோத்தரத்தையும் குலத்தையும் என்ன செய்ய மாட்டா சொல்ல மாட்டா முருதேகா படிச்சு கொடுத்த பாடம் சொல்ல மாட்டா யாருன்னே தெரியாது அதுதான் அப்போ நம்ம தேசங்கள் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் அதை பற்றி ஒன்னும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை அவர் எல்லாம் முன்கூட்டி ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருப்பார் அலை லூயா எதை எப்ப செய்யணுமோ அப்ப அழக செய்வார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள் அல்லே லூயா எனவே இன்றைக்கு பாட அனுபவிக்கிறவர்கள் கத்துடைய ஊழியத்திலே சுவிசேஷத்திலே சத்தியத்தை நிமித்தம் சிலருக்கு சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டனால குடும்பத்தில் பெரிய போராட்டம் அது வரைக்கும் அன்பா இருந்தவங்களை எல்லாம் கண்டபடி அடிக்கிறாங்க துன்புறுத்துறாங்க பயப்படாதீங்க சத்தியத்துக்கா நெல்லுங்க நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்க அல்லே லூயா முழு குடும்பம் எதிர்த்தாலும் நீங்க உறுதியா நின்னீங்கன்னா நாளைக்கு அவங்க இந்த வழி வருவாங்க நீங்க அங்க போக மாட்டீங்க ஆமே நன்மைக்கு பாடுகள் உண்டு அந்த பாடுகளின் பாதை அழைக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளுக்கு வச்சிருக்கிறார் அல்ல துணிச்சலோடு தைரியமாய் நின்று முன் செல்லும்படி தான் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அல்ல லூயா ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினார் சொல்லுங்க அந்த வசனத்தை அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வர கடவன் அல்ல லூயா இத வாழ்க்கையில தெளிவாய் பதிய செய்வோம் முதல்ல நம்மை வெறுப்போம் நம்முடைய வசதிகள் நமக்கு பிரியமானவைகள் அதல்ல அப்பா உங்களுக்கு பிரியமான நடந்தா போது ஆமேன் உங்களுக்கு எது பிரியமோ அதை தாங்க ஆண்டவரே எனக்கு இது ஆசையா இருக்கு கேட்கறதுல தப்பே கிடையாது அப்பாட்ட போய் பிள்ளை எனக்கு இது ஆசையா இருக்கு தாங்க என்ன கேட்டா என்ன தப்பா ஒரு தப்பும் இல்லை ஃப்ரீயா கேட்கலாம் 
ஆனா உள்ளத்தின் ஆழத்துல அப்பாவுக்கு எனக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உண்டு உமக்கு விருப்பம் இல்லாதது எனக்கு வேண்டாம் நான் குழந்த நான் இதா கேட்டுட்டு தான் இருப்பேன் ஆனா அதெல்லாம் தரணும்னு இல்ல நீங்க எனக்கு நலமானதை வச்சிருக்கீங்க அதை தாங்க ஹலலூயா ஹலலூயா அப்ரஹாம் ஆண்ட விட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தான் ஒரு நாள் சொல்றான் அந்த இளையா சார நீங்க ரெடி பண்ணிடுங்க உங்க ஆசீர்வாதத்து எனக்கு இனி பிள்ளை பிறக்குமா தெரியல அதையும் ஆண்ட கேட்டுட்டு இல்லப்பா உனக்கு தருவேன் அப்படிங்கிறார் அடுத்ததுக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த இஸ்மவேல் உமக்கு முன்பாய் பிழைப்பானாக இப்போ ஒரு இஸ்மவேல் வந்துட்டான்ல இனி இவனை பிழைக்க வச்சிரும் இவன் சாரா பிள்ளை இல்லானே என் பிள்ளை தானே அப்படியாது இருக்கட்டுமே ஆண்டு சொல்ல அதெல்லாம் இல்லைப்பா நான் சொன்ன வார்த்தை கரெக்டாக இருக்கும் அதைத்தான் செய்வேன் கொஞ்சம் பொறுத்தரு அப்புறம் வீடு தேடி வந்து சொல்றாரு ஒரு உற்பவ கால திட்டத்தில் ஒரு பத்து மாசத்துக்குள்ள சாரால் கையில பிள்ளை இருக்கும் ஹலோ லூயா என்ன ஆச்சரியம் அதுக்கு இடையில ஆபரகம் எத்தனையோ ஜோம் பண்ணார் மாத்தி மாத்தி ஜோம் பண்ணார் அதெல்லாம் ஆண்டு ஒரு நாள் அடிச்சு போட்டுருல ஆனா அதை செய்யல ஏன்னா தேவனுடைய சித்தம் அவன் வாழ்க்கையில நிறைவேறணும் ஹலோ லூயா இதே மாதிரி சில வேளை நம்ம ஜபங்கள் கேட்கப்படாது அந்த ஆபரகாமுடைய ஜபமே ஆண்டு ஒரு எடுக்கலையே ஆனா தட்டி விடல சரி அந்த இஸ்மா வேலையும் நான் ஆசீர்வதிப்பேன் ஆனா உனக்கு வச்சிருக்கிறது மேலான ஆசீர்வாதம் அப்படிதான் சொன்னார் ஆகவே ஜெபிக்கிறதில் தவறு இல்லை எதையும் ஜெபிக்கலாம் விடாப்பிடியா பிடிச்சு போராடாதீங்க கர்த்தருடைய சுத்தம் இன்னதுன்னு தெரிஞ்சா கர்த்தர் தரிசனத்துல காட்டினா கர்த்தர் வசனத்துல உறுதிப்படுத்தினா அதை உறுதியா பிடிச்சு ஜெயிப்போம் மற்றதை ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம கேட்போம் ஆண்டவர் தருவதை பெற்றுக் கொள்வோம் இப்படி பாடுகள் பல்வேறு நிலைகளில் இருக்கிறது தேவ பிள்ளைகள் பாடுகள் என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ஒரு பங்கு என்பதை நினைக்கணும் இன்னைக்கு பாடு செய்ய நிறைய பேருக்கு இஷ்டம் இல்ல இங்க பாடுனா அங்க ஓடணும் அங்க பாடுனா இங்க ஓடணும் கடைசியில எங்கத்தான் ஓடுவார்களோ எனக்கு தெரியல பாடுகளை விட்டு தப்பி தப்பி ஓட பழகாதிருங்கள் கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் உங்களுக்கு ஒரு ஓடு பாதையை போட்டிருக்கிறார் அதிலேயே அழகாய் நடத்துகிறார் அதிலே பாடுகளும் உண்டு பாடுகளுக்கான மகிமை சீக்கிரமாய் உங்களுக்கு வரும் அல்ல லூயா இந்த உலகத்துல படுகிற ஒரு பாடுகளுக்கும் பிரதிபலன் இல்லாமல் மகிமை இல்லாமல் கர்த்தர் வெறுங்கையாய் விடவே மாட்டார் ஆமே யோபு பாடுபட்டான் இம்மையிலே அவனை ஆசீர்வதித்தார் ரெண்டு மடங்கு ஆமே உங்களுக்கும் செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறார் சிலருக்கு பாடுகள் ஆனா பாருங்க ஆபரகாம் சொல்லிட்டான் எந்த பாடுகளா இருந்தாலும் சரி நான் ஒரு வீடு கூட கட்ட மாட்டேன் எனக்கு அந்த அஸ்திவாரம் உள்ள நகரம் போதும் ஒரு வீடு கூட கட்டாம அவன் வாழ்ந்தான் பாருங்க சுய வறுப்பின் ஒரு செம்மலாக அவன் இருந்தானே அவனுக்கு ஆண்டவர் நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் அலை லூயா சோ சில வேலைகள்ல சிறத பூமியில தரலாம் பல்லுவத்துல தரலாம் எப்ப தருவாரோ நம்ம பெற்றுக்கொள்வோம் அது நமக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும் ஆமேன் இன்றைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இவ்வளவு நேரம் கத்து கத்துன்னு நான் கத்துனதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தேவ பிள்ளைகள் பாடுகளை பாரமாக எண்ணாதருங்கள் ஆமேல் பாடுகள் தான் என் வாழ்க்கைக்கு படிகள் என்று நினைங்க பாடுகள் தான் பாடுகள் துன்பங்கள் துக்கங்கள் இதுதான் என் வாழ்க்கைக்கு படிகள் இந்த படி வழியா ஏறித்தான் நான் ஆண்டவருடைய மேன்மைக்கு போக போறேன் அதனால பாடுகளை பாரமா எண்டி பாடுகளை உதறி விட்டு தூர ஓடணும்னு நினைச்சோம்னா நமக்கு ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற மேன்மை மகிமையாக உதறி விட்டுட்டு போறோம் அதை நினைத்துக் கொள்ளணும் ஒரு நாள் அப்படி செஞ்சிடக்கூடாது இந்த பாடுகள் எனக்கு ஆண்டவர் தந்தது சகிக்கிறேன் அந்த பாடு சகிக்கிறதுக்கும் அவர் பலன் தருவார் ஆமே சும்மா பாடுபடுன்னு விட்டுட்டு போக மாட்டாரு என்ன அந்த பாடுகளோடு நம்ம கூட இருப்பார் கூட இருப்பார் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தோ சகல நாட்களிலும் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன்னு சொன்னார் ஆவியானவரை தேற்றரவாளனாக நமக்கு என்ன பண்ணி இருக்கிறாரு தந்திருக்கிறார் சோ பாடுகள்ல நம்மளை விட்டு வேடிக்கை பார்க்கிற தெய்வம் அல்ல அந்த பாடுகளில் நம்மோடு கூட இருக்கிற கர்த்தர் அலை லூயா அவர் அக்கினி சூழையில் கூட நடந்த கர்த்தர் அலை லூயா சோ பாடுகள் உண்டு ஆனால் தேவ பிள்ளைகள் இந்த பாடுகளை சகிக்கத்தான் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அலை லூயா இன்றைக்கு எத்தனை பேருடைய முறுமுறுப்பு மாறு சோர்வு மாறும் அதுதான் வெற்றி ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாவதாக கொலோசியர் மூன்று பதினைந்து வாசிங்க தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆழக்கடவது இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள் நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாயும் இருங்கள் எதற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள் இதற்கென்றே அழைக்கப்பட்டீர்கள் இதற்கென்றே ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள் 
ஃபாலோ செய்யார் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே அந்த பதினைந்தாம் வசனத்திற்கு முன்னதான வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒருவரை ஒருவர் தாங்க வேண்டும் அல்ல லூயா ஏன்னா நீங்க ஒரே சரீரமா இருக்கிறதுனால நீங்க ஒருவரை ஒருவர் என்ன செய்யணும்னு சொல்றாரு தாங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் அதே பதிமூன்றாம் வசனம் ஒருவரை தாங்க வேண்டும் ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னியுங்கள் மன்னிக்க வேண்டும் அதுக்கு அடுத்தபடி அன்பை தரித்து கொள்ளணும் சமாதானம் உங்க இருதயத்தில் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கணும் ஆளுக செய்யணும் இந்த ஆண்டவர் விரும்புகிற ஒரு அனுபவத்தை பார்த்துக்கங்க இதுக்கு தான் உங்களை அழைச்சிருக்கிறேன் ஒருவரை ஒருவர் தாக்குவதற்கல்ல போட்டி போடுவதற்கல்ல சண்டை பிடிப்பதற்கல்ல பகைப்பதற்கல்ல மனவருத்தம் கொண்டு பிரிவினைவாதங்களால் உங்கள் உள்ளங்களை நிரப்புவதற்கல்ல உங்களை நான் எதற்காக அழைத்திருக்கிறேன் இதற்கென்று ஒருவரை ஒருவர் தாங்குவதற்கென்றே அல்லா இல்லை என்றால் ஆண்டவர் இப்படி ஒரு சபை என்கிற அனுபவத்தை கொண்டு வந்திருக்க வேண்டாம் அவனவன் தனிப்பட்ட முறையில என்ன விசுவாசி உன்னை நான் நடத்துறேன் நீ பரலோத்துக்கு வான் சொல்லி தனிப்பட்ட முறையில விட்டுருக்கலாமே அப்படி ஆண்டவர் விடவில்லை சபையாக கூட்டினார் எதற்கு சபை கூடுதல் எதற்கு இந்த பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியம் என்று கேட்டால் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் என்ன செய்யணும் தாங்கும் விசுவாசத்தில் பலவீனமா இருக்கிறவங்களை என்ன செய்யுங்க தாங்குங்கள் சோர்ந்து போனவர்களுக்கு தைரியம் சொல்லி திடப்படுத்துங்கள் இது தாங்குகிறது முக்கியமாய் ஜபத்தால் தாங்கணும் நம்ம செய்யற பெரிய உதவி தாங்குதல் ஒரு ஆள் சோர்ந்து இருக்கிறான்னு சொன்ன அவருக்காக சோமனம் எத்தனை பேரும் கேள்விப்பட்ட எல்லாரும் ஒரு ஸ்தோத்திரமாவது அவருக்கு பண்ணும் போது ஆண்டவுடைய கிருப அந்த ஆளுக்கு மேல இறங்கும் அல்ல லூயா அதுதான் அந்த சபையில ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தாங்குற ஒரு எளிய விஷயம் எல்லாரும் செய்யக்கூடிய விஷயம் இப்ப டைரக்டா போய் சந்திச்சு தைரியப்படுத்துறது எல்லாருக்கும் முடியாது ஆனா எல்லாரும் ஜபிக்க முடியும் ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டோம் என்மா சர்ச்சுக்கு வர்ற இந்த பிரதருக்கு என்னது ஆயிடுச்சு அந்த குடும்பத்துல இப்படி ஆயிடுச்சு அந்த பிள்ளைக்கு இப்படி ஆயிடுச்சு உடனே நாம செய்ய வேண்டியது ஆண்டவரே தாங்கும் ஐயா கிருபைய கூடம் ஐயா அதுகளை நிலை நிறுத்தம் ஐயா கைவிடாதே ஆண்டவரே ஜோமன்லாமா இந்த ஜபம் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய தாங்குதல் அலையிலூயா அடுத்தது பாருங்கள் நாம் கொடுக்கற ஆலோசனைகள் நேர்ல போயோ அல்லது போன்ல ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்டு பிரதர் வருத்தப்படாங்க நாங்க எல்லாம் ஜோமனிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒன்னாகாது கர்த்தர் இதுலயும் உங்களுக்கு ஒரு புது வழி வச்சிருக்கிறார் இப்படி சொல்லலாமா சொல்றீங்களா நிறைய பேர் சொல்றது கிடையாது தைரியப்படுத்தணும் ஆலோசனை கொடுக்கணும் அதுக்குத்தான் நம்மள ஒரே ஒரே சரீரமா என்று என்ன பண்ணி இருக்கிறாரு அழைத்து இருக்கிறார் சோ தைரியம் கொடுக்கணும் வசனங்களை சொல்லி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி வசனம் இருக்கு நீங்க பயப்படாதீங்க கத்தர் கைவிட மாட்டார் ஒரு கிரிய செய்வார் அல்லா ஆலோசனைகளால் தாங்கணும் உதவிகளால் தாங்கணும் பசியா இருக்கிறானா அப்போ நம்ம போகும்போது ஏதாவது கொண்டு போகணும் கொஞ்சம் உணவு பொருளோ ஏதோ ஒன்று கொண்டு போய் பிரதர் இது இருக்கட்டும் சிஸ்டர் இதை வச்சுக்கிடுங்க உதவிகள் இதெல்லாம் தான் தாங்குகிறது இப்படி தாங்குகிறது பாருங்கள் சபைக்குள்ளே உதவிகள் செய்வது பெருக வேண்டும் ஒரு அடுத்த ஆளுக்கு தெரியாம நம்ம கொடுக்கலாம் நிறைய அப்படி செய்யலாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இல்ல பாஸ்டர் கையில் அவர் பொதுவான மனுஷன் நம்ம சபையில் இப்படி ஒரு ஆள் வருது அவங்களுக்கு இதை கொடுக்கணும் நான் கொடுத்தேன்னு சொல்லான்டா நீங்க கொடுத்துருங்க என்னுடைய தாயாரை பற்றி பாஸ்டர் முன்னாள் தலைவர் பாஸ் தாமஸ் ஐயா அவருடைய மரணத்தின் அடக்கார நில ஒரு சாட்சி சொன்னார் அப்போ அவர்கள் வந்து சில வேலை சாரி எடுத்துக்கொண்டு பாஸ்டர் கையில கொடுத்து நம்ம சபையில இப்படி ஒன்று அந்த லேடிஸ் சொல்லி இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிழிஞ்ச வஸ்திரம் போட்டிருக்காங்க பாஸ்டர் கொடுங்க நான் சொன்னேன் தந்தேன்னு சொல்ல வேண்டாம் இது எங்களுக்கே தெரியாது அவருடைய மரண அடக்காராதனையில பாஸ்டர் சொல்லும் பொழுதுதான் இப்படி ஒரு காரியம் செய்தாருன்னு தெரியும் அது ஒரு நன்மையான காரியம் தான் செய்ததா மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அதே வேளையில மறைமுகமா ஆண்டவருக்கு செய்கிறது எப்படி உங்களுக்கு விருப்பமோ செய்யுங்க நேரில் கொடுத்தா கொடுங்க இல்ல ஒரு பொதுவான மனுஷன் கையில கொடுத்து என்ன அறிய வேண்டாம் நான் செய்த அறிய வேண்டாம் கொடுங்க உதவிகள் கண்டிப்பாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் செய்யணும் அல்லா ஒருவரை ஒரு தாங்கும்படி இதற்கென்று நீங்கள் அழைக்க ஒரே சரீரமாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அல்லா சபை என்றால் நான் வந்தேன் பாட்டு பாடனை ஆராதிச்சேன் என்னை கத்தர் ஆசீர்வதித்தார் என்னை பலப்படுத்தினார் போயிட்டு வாரேன் சொல்றது அல்ல நீ பிறருக்கு என்ன செய்தாய் உன் சரீரத்தில் இருக்கிற இன்னொரு அவயவம் அவர்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்தாயா 
அவளுக்கு ஆய் ஜெபித்தாயா அவர்களுக்கு ஆய் கொடுத்தாயா அவளை நல்ல வார்த்தை சொல்லி திடப்படுத்தினாயா அது ரொம்ப முக்கியம் சில வேளை மரண வீடு வந்துருது மரண வீடு வந்தா எல்லா விசுவாசிகளும் அதுல போகணும் அன்னைக்கு பாடி அடக்கம் ஆகிற வரைக்கும் எல்லாரும் நிப்பாருங்க பாடியும் மண்ணுக்குள்ள வச்சாச்சா அவர் அவர் வீட்டுக்கு என்ன செய்வார் போயிருவார்கள் அதுக்கப்புறம் தான் இவங்களுக்கு அந்த அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வரும் அந்த தனிமை அது வரைக்கும் ஆளு கூடி கிடக்கும் என்னோ நடந்துகிட்டு இருக்கும் எல்லாம் முடிச்சு அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பெரிய தாக்கமாக இருக்கும் அந்த ஆள் இருந்த இடத்தை பார்த்தா அவங்களுக்கு மனசில் பயங்கரமான வேதனை வரும் அவர் பேசின வார்த்தைகளை நினைவூட்டினா அவர் பயன்படுத்தின பொருட்களை பார்த்தா இப்படி ஒரு ரெண்டு மூன்று நாட்கள் அவர்கள் படுகிற பாடு தான் பயங்கர வேதனை அதனால சபையிலே விசுவாசிகள் ஊழியர்கள் அடிக்கடி போகணும் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு இழப்பு நடந்துருச்சா அடக்கத்தோடு முடிந்து போகாது அது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் போய் நம்ம கொஞ்சம் என்ன செய்ய வேண்டி இருக்கும் திடப்படுத்தணும் அதை நம்ம செய்தோம்னா அது பெரிய உதவி போயிட்டு சும்மா வர வேண்டாம் வரும்பொழுது ஒரு ஜோம் பண்ணிட்டு வரும் முடிந்தா ஒரு பாட்டு பாடி ஒரு ஜோம் பண்ணும் ஒரு பைபிள் வாசத்து ஒரு ஜோம் பண்ணும் எவ்வளவோ மேன்மை இது போல ஒவ்வொரு கட்டங்கள் சில இழப்புகள் நஷ்டங்கள் வேதனைகள் திடீர் கஷ்டங்களை அவர்கள் அனுபவிக்கும் பொழுது அப்பதான் சபை அவர்களோடு கூட நிக்கணும் ஒரு பாஸ்டரால எல்லாம் செய்ய முடியுமா எத்தனை நேரம் அவர் ஓட முடியும் அவர் போவார் ஆனா நீங்க அந்த அவயவத்து அந்த சரீரத்தின் அவயவங்கள் அல்லவா போய் தாங்கணும் ஒருவரை ஒருவர் தாங்குவதற்கு நீங்கள் என்ன பண்ணி இருக்கிறீர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஹலலூயா அடுத்தது ஒருவரை ஒரு மன்னியுங்கள் ஏதாவது குறைபாடு உண்டென்றால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல என்ன பண்ணுங்க மன்னிங்க உங்கள் சரீரத்தில் ஒரு அவயவமான சகோதரன் சகோதரி அவங்க தப்பு பண்ணிட்டாங்க அல்லது உங்களுக்கு காயப்படுத்திட்டாங்க கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க பெருசாக்காதீங்க சரி போட்ட புத்தி இல்லாம செஞ்சிட்டான் அவசர புத்தியில செஞ்சிட்டான் விடுவோம் என்று சொல்லி அதை விட்டு நீங்க ஒரு மன்னிப்பு கொடுங்களேன் மன்னிப்பு கொடுத்தா முதல்ல உங்களுக்கு நல்லது அலையிலூயா ஏன் தெரியுமா அந்த ஆளு மன்னிப்பு கேட்டாரோ கேட்கலையோ நீங்க மன்னிச்சிடும் அப்ப அவர் உங்க உள்ளத்துல இருந்து போயிருவார் உங்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்தாச்சு இல்ல நீங்க திரும்ப அவரை பற்றி வேதனையா நீங்க என்ன பண்ண மாட்டீங்க நினைக்க மாட்டீங்க அதான் மன்னிப்பு நமக்கு தருகிற பாக்கியம் மன்னிக்காம உள்ளத்துல இருந்தா கவலை பிடிக்கும் வருத்தங்கள் உண்டாகும் கடைசியில் அது இருதயத்தை பாதிக்கும் சரீரத்தை பாதிக்கும் மனசை பாதிக்கும் பேசுற பேச்சுனால குடும்பத்தை பாதிக்கும் எல்லாம் பாதிப்பும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு மன்னியாத தன்மை மன்னிப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஃப்ரீ முதல்ல அந்த ஆளு தவறை உணர்ந்து உங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்டார்னா அவருக்கும் விடுதலை லூயா கேட்காத இருந்தா போட்டு அது அவருக்கு பாடு ஆனா நீங்க என்ன செய்யணும் மன்னிப்பு கொடுத்தே ஆகணும் இப்படி மன்னித்து ஒன்றும் நடக்காதது போல நேற்றுக்கு அங்க நடந்திருக்கும் அது ஒன்றும் நடக்காத போல சந்தோஷமா சபையில வந்து எல்லா காரியம் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அல்ல லூயா புரியுதா செய்ய முடியுமா ஆமா சபையில எல்லாம் அதை காட்டவே கூடாது அது ஒன்றும் நடக்காத போல அங்க மன்னித்து விட்டுருங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இப்படி நீங்கள் மன்னிக்கிறவர்களாக இருப்பீர்களாக உங்க உள்ளத்திலே அன்பு நிறைந்திருக்கணும் அதான் சொல்லி பூர்ண சர்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ளுங்க உங்க இருதயத்தை சமாதானம் என்ன செய்யட்டும் ஆளுகை செய்யட்டும் அப்போ அன்பு நிறைந்த இருதயம் சமாதானத்தினால் ஆளுகை செய்யப்படுகிற இருதயம் தாங்குகிற மன்னிக்கிற ஒரு செயல்பாடு இதைத்தான் கத்த நம்மட்ட எதிர்பார்க்கிறார் இதற்கென்று நீங்கள் ஒரே சரீரமாக என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இனி அதுல இந்த ஒரே சரீரம் என்பதை பார்க்கும் பொழுது ரோமர் பனிரெண்டு ஐந்து சொல்லுகிறது அநேகராகிய நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரே சரீரமா இருக்க ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களாயிருக்கிறோம் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டு இருபத்தி ஏழு சொல்லுகிறது நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயவங்களாயும் இருக்கிறீர்கள் அலையிலூயா ஒரு சபையிலே இந்த சபை ஒட்டுமொத்தம் கிறிஸ்துவின் சரீரம் ஆனால் ஒவ்வொரு விசுவாசிகளும் அந்த சரீரத்தினுடைய ஒவ்வொரு அவயவம் ஒரு விசுவாசி கையை போன்றவர்கள் ஒரு விசுவாசி கண்ணை போன்றவர்கள் ஒரு விசுவாசி காலை போன்றவர்கள் இல்லையா ஒரு சபையில காலை போன்றவர்கள் நிறைய உண்டு அவர்கள் தான் ஓடி ஓடி சுவிசேஷம் அறிவிப்பார்கள் அவர்கள் மூலம் புதிய ஆத்மாக்கள் சபைக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கோம் மக்களை கஷ்டப்படுற மக்களை தேடி செல்லுவார்கள் ஒரு சபையிலே கைகளாய் செயல்படுகிறவர்கள் உண்டு இந்த கன்வென்ஷன்ல நாலு நாள் எத்தனை கைகள் உழைத்திருக்கிறது இல்லையா ஆனா எல்லாரும் கைகள் அல்ல பாவம் பாட்டி மாற கொண்டு இங்க இப்ப பெஞ்ச தூக்கு டெஸ்க தூக்குன்னா என்ன செய்வார்கள் அவர்களை தூக்கவே ஆளுவேன் அப்ப அவர்கள் கைகளா இல்ல 
அவர்கள் இருதயம் போல ஜபித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் இருதயம் பட்டு 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 பட்டுன்னு ஒரு பக்கம் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தா தான் சரீரமே ஜீவனோட இருக்கும் அது மாதிரி வயசானவர்கள் அன்னாளை போல சிமியோனை போல செபத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அலை லூயா சிலர் கண்கள் போன்றவர்கள் நல்ல தரிசனம் கண்டு சொல்லுவார்கள் சபைக்கு ஒரு ஆபத்து வருது ஜோம் பண்ணுங்க இன்னார் குடும்பத்துக்கு ஒரு கஷ்டம் போல எனக்கு ஆண்டவர் காட்டினார் ஜோம் பண்ணுங்க இத விளம்பரம் செய்த கூடாது சாட்சியில் எழும்பி பிரசித்தப்படுத்தக்கூடாது சம்பந்தப்பட்ட ஆள்கிட்ட தனியை சொல்லுங்க இல்ல ஊழியக்காரர்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது அது அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் இப்படி கண்களை போன்ற விசுவாசிகள் ஒரு அவயவம் சில காது தேவசத்தம் கேட்கிற காதுகள் நிறைய இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றே ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் நீங்கள் தனித்தனிய அவயவங்களா இருக்கிறீங்க ஆனா எல்லாரும் இந்த சபையாகிய சரீரத்துல யாரா இருக்கிறீங்க சரீரத்தின் அவயவமா இருக்கிறீங்க இத புரிந்து கொள்ளுங்க இந்த காரியத்துக்கு தான் நீங்க அழைக்கப்பட்டீங்க அல்லா அப்ப சபைக்குள்ளே நான் தான் பெரியவன் என் பேர அடிக்கடி பாஸ்ட சொல்லணும் அதெல்லாம் இந்த வெளிப்பாடு இல்லாத மக்கள் நான் தான் காணிக்க கொடுத்தேன் நான் தான் வேலை பயங்கரமா செஞ்சேன் நான் தான் அந்த ஆள்கிட்ட பேசி இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து விட்டேன் எல்லாம் நீங்க செய்தீங்க நல்லது ஆனா நீங்க வந்து உங்களை உயர்த்தாதீங்க உங்களை உயர்த்தாதீங்க எல்லாம் இருக்கு கை இருக்குன்னா கையை சுமக்கிற காலும் இருக்கு இல்லையா கை செயல்படணும்னா அதுக்கு ரத்த ஓட்டம் வேணும் அதுக்கு எத்தனை காரியம் இருக்கு ஆண்டவர் ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா வச்சுதான் எல்லா அவயவங்களும் என்ன பண்ணிருக்காரு வச்சிருக்கிறார் நான் கை மட்டும் இருப்பேன்னு சொன்னா அது ஆகுமா முடியாது காலு மட்டும் தான் பெரியதுன்னு சொன்னா முடியுமா அப்படிப்பட்ட தன்மைகளை விட்டுட்டு சபையில ஐநூறு பேர் வர்றாங்களா நான் ஐநூறில் ஒரு ஆள் ஐயா ஐநூறில் நானு ஒரு ஆள் அப்படிப்பட்ட நல்ல சிந்தனை சமாதானம் அன்பு நிறைந்திருக்கட்டும் ஒரு அமைதல் இருக்கட்டும் ஒரு கொந்தளித்துக்கிட்டு நான் தான் நான் தான் நான் தான் சொன்ன சரியாகாது ஆகவே சரீரம் சரீரமா இருக்கட்டும் அதற்கென்றே நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஒன்றாயிருங்கள் ஒன்றாயிருங்கள் இந்த சரீரம் ஒன்னா இருந்தா தான் எல்லாம் நல்லா நடக்கும் அல்ல இல்லையா கை ஒரு வாக்கில் போயிட்டு காலு ஒரு வாக்கில் போயிட்டுன்னா அந்த ஆளுக்கு நிலைமை என்ன சிலருக்கு சில சங்கடங்கள் வருது காலு ஒத்துழைக்காது கை ஒத்துழைக்காது கையை தூக்க முடியாது இப்படி சபை இருந்துன்னா சபை செயல்படாத சபையாய் மாறிவிடும் ஆகவே நீங்கள் ஒரே சரீரமாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கடைசியாக ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் நிறுத்த விரும்புகிறேன் ஒன்று திமுத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று திமுத்தி ஆறு பனிரெண்டு விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு நித்திய ஜீவனை பற்றி கொள் அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய் அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நல்ல அறிக்கை பண்ணினவனுமாய் இருக்கிறாய் விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு அதற்காக தான் நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் நித்திய ஜீவனுக்கென்று நீ நன்றாக அதை பற்றிக்கொள் நித்திய ஜீவனை அதற்காக நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் அல்லா நம்முடைய போக்கஸ் நாம் இந்த பெரிய அழைப்பை பெற்றது மிக மிக முக்கிய நோக்கம் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ளும்படி அல்லா எனவே மனுஷனுக்கு வாழ்க்கை என்று முடியுமோ தெரியாது நிலையற்ற ஒரு வாழ்க்கை என்று முடிந்தாலும் எனக்கு ஒரு நித்திய ஜீவன் உண்டு அதை பற்றி கொள்ளணும் அப்படி நம்முடைய ஓட்டம் ஓட வேண்டும் அந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படி நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் அந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளணும்னா உலக வாழ்க்கையில விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராட விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடி தான் நித்திய ஜீவனை அடைய முடியும் சும்மா இருந்து அடைய முடியாது அப்ப வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது அதை விசுவாசித்து அதை நான் செயல்படுத்துகிறேன் வாழ்க்கையில அப்ப நிறைய போராட்டம் வருது வசனத்தின்படி வாழ ஆரம்பிச்சோன்னு ஊர்ல இல்லாத போராட்டம் எல்லாம் நமக்கு வரும் குடும்பமே எதிர்த்து நிற்கும் குடும்பமே சத்துருவன்னு பைபிள்ல சொல்லி இருக்கு எப்ப சத்துருவாகுது குடும்பம் வேத உபதேசத்தை கேட்டு சத்தியத்தை கை கொண்டு அந்த விசுவாச பாதையில போகும் பொழுதுதான் சிலருக்கு அது பிடிக்காம என்ன பண்றாங்க சத்துருவா மாறுறாங்க அப்ப போராட்டம் வருது ஆனால் நீ விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை என்ன பண்ணு போராடு விடாத வன்முறை அல்ல மாம்சகிரியை அல்ல விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டம் அலையா நல்ல போராட்டம் ஜபத்திலே அன்பு கூறுதலிலே சகிப்பதிலே இப்படிப்பட்ட நல்ல போராட்டத்தை நம்ம போராடும் பொழுதுதான் நாம் நித்திய ஜீவனுக்கு நேராய் முன்னே போகிறோம் அலையா கர்த்த நம்மை நித்திய ஜீவனுக்கு அழைத்திருக்கிறார் ஆனால உலகத்துல ஒரு காரியத்துக்கு அழைச்சார்னு சொல்லி அப்படி மட்டுப்பட்டுறாதீங்க உங்க தலைகளை உயர்த்தி நோக்கி இதுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேல இயேசுவின் வருகை ஒன்று இருக்கிறது அது சீக்கிரமா நடக்கும் எனக்கு பரமயிரு சொலே மகிமை இருக்கிறது 
ஆமை ஞாவிக்குரிய ஞானார்த்த தின்படி சியோனின் மகிமை அதான் பரமேருசலேமின் மகிமை அது நமக்கு இருக்கிறது அதை நோக்கி நம்முடைய ஓட்டத்தை ஓட வேண்டும் அல்ல லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது ஒன்பதுல சொல்லி இருக்கு ஆட்டுக்குட்டியானவரின் கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் சொல்லி இருக்கு அப்ப இந்த நித்திய ஜீவன் நாம் அடையும் பொழுது நம்ம கிடைக்கிய பாக்கியம் என்னன்னா முதல்ல எதற்கு அழைப்பு நித்திய ஜீவன் அழைப்புக்குள்ளே சேர்ந்த அழைப்புகள் இருக்கு சில வேலை பாருங்க சில பெரிய மீட்டிங்கில் ஒரே இது ரெண்டு மூணு மீட்டிங் வச்சுருப்பாங்க வச்சுட்டு அந்த கார்டு கொடுப்பாங்க பாருங்கள் அந்த கார்டுக்குள்ளே துண்டு கார்டுகள் வச்சுருப்பாங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து காலையில் அந்த மீட்டிங் வரணும் அதுக்கு இந்த கார்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சாயங்காலம் இந்த மீட்டிங் வரணும் அடுத்த நாள் இந்த மீட்டிங் வரணும் இடையில் ரெண்டு மூணு மீட்டிங் நடக்கும் அதுக்கு நீங்கள் அது வேறு மீட்டிங்ஸ் அப்போ நான் பங்குபட வேண்டியது ஒரு மூணு துண்டு அதில் வச்சு தந்துருவார்கள் அந்த கார்டுக்குள்ளே வச்சு இப்படி நிறைய மீட்டிங் சேர்த்து நடத்துகிறவங்க அப்படி பண்ணுறது சில கல்யாண வீட்டிலையும் கூட அப்படி தான் இது ரிசப்ஷன் கார்டு இது கல்யாண கார்டு என்றெல்லாம் தனித்தனியாக தரதை பார்த்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கே நமக்கு மொத்தமாக நித்திய ஜீவன் கார்டு கொடு கொடுத்துட்டார் ஆண்டவர் அதுக்குள்ள ஸ்பெஷலாக சில கார்ட்ஸு ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறாரு அதில் ஒன்று என்ன தான் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அல்ல அது என்ன ஏசு அகாயத்தில் வெளிப்படுவார் நாம் அவரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் உடனே அவர் நம்மை பிதாவின் வீட்டுக்கு கூட்டி செல்வார் அங்கே ஏழு ஆண்டுகள் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாண விருந்து நடக்கும் கல்யாணம் ஒன்னும் நடக்காது அது வந்து இந்த சபை இயேசுவோடு சேர்க்கப்பட்டதுக்கு ஒரு உருவக பேர் தான் கல்யாணம் நாம் அவரோடு சேர்க்கப்பட்டோம்னா ஏழு வருடங்கள் என்ன நடக்குது பெரிய விருந்து அதற்கு கத்த நம்மை அழைத்திருக்கிறார் லேலுயா அது நித்திய ஜீவனில் முதல் பகுதி அடுத்து பாருங்கள் ஸ்தோத்திரம் வெளிப்படுத்தல் பதினேழு பதினான்குல சொல்லி இருக்கு அர்மகதோன் யுத்தம் அதை குறித்து சொல்லும் பொழுது அந்த அறுமுகதோன் யுத்தத்திலே இயேசுவோடு கூட நிற்கிறவர்கள் யார் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் உண்மை உள்ளவர்கள் அப்ப அந்த அந்த அறுமுகதோன் யுத்தத்திலே இயேசுவோடு கூட நிற்கிறது அழைக்கப்பட்டவர்கள் தான் நிற்க முடியும் நித்திய ஜீவன் என்கிற பெரிய அழைப்புக்குள் தான் இதெல்லாம் இருக்கு நித்திய ஜீவன் எனக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடினவர்கள் மறித்தாலும் உயிரோடு இருந்தாலும் இயேசுவின் வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவரோடு சேர்க்கப்படுவோம் அல்லா அப்பமே நம்ம நித்திய ஜீவனுக்குள்ள பிரவேசித்தாச்சு அதுக்கு பிறகு ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாண விருந்து ஏழு ஆண்டுகள் அப்புறம் ஆண்டவர் இயேசு நம்மை கூட்டி கொண்டு பூமிக்கு வருவார் பூமிக்கு வரும் பொழுது அவர் ஒலிவ மலையில் இறங்குவார் அப்பதான் அந்த அருமகதோன் யுத்தம் நடக்கும் அந்த கிறிஸ்து கள்ள தீர்க்க தரிசி பிசாசானவன் எல்லாம் சேர்ந்து இயேசுவோடு யுத்தம் பண்ணுவார்கள் அப்ப இயேசுவோடு கூட நிற்கிறது அழைக்கப்பட்டவர்களாகிய நாம் அலை லூயா தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களாகிய நாம் உண்மை உள்ளவர்களாகிய நாம் இது சொல்லி இருக்கு அடுத்தது பாருங்கள் எப்ரேயர் ஒன்பது பதினைந்துல சொல்லி இருக்கு நித்திய சுதந்திரத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் அந்த வசனம் மட்டும் வாசிங்க எப்ரேயர் நைன் பிப்டீன் ஆகையால் முதலாம் உடன்படிக்கையின் காலத்திலே நடந்த அக்கிரமங்களை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அவர் மரணம் அடைந்து அழைக்கப்பட்டவர்கள் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட நித்திய சுதந்திரத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட நித்திய சுதந்திரம் தான் புதிய அரசலேம் அப்ரகாமுக்கு கானான் தேசம் சுதந்திரம் நமக்கு எது சுதந்திரம் சொல்லுங்க உங்களுக்கு எது சுதந்திரம் மாவர வளையா புதிய அரசலேம் சொல்லுங்க கொஞ்சம் வாய் திறந்து சொல்லுங்க இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த வெளிப்பாடு ஒன்றும் கிடையாது எங்க போதோ வண்டி அப்படி ஒரு ஓட்டம் இன்னைக்கு அதை சரிப்படுத்தி கொள்ளுவோம் டைரக்ஷனை சரிப்படுத்தி கொள்ளுவோம் ஆபர்காமுக்கு காணான் தேசம் சுதந்திரம் நமக்கு எது சுதந்திரம் கொஞ்சம் ஜத்தமா சொன்னா என்ன அல்லே லூயா ஸ்தோத்திரம் புதிய அரசுலையும் நமக்கு சுதந்திரம் நித்திய சுதந்திரம் நித்திய காலமா அங்கு வாழப் போகிறோம் அதற்கு அழைத்திருக்கிறார் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அந்த வாக்கு தத்தம் ஆகிய நித்திய சுதந்திரத்தை என்ன செய்வார்கள் அடைவார்கள் ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் திமுத்தையில நித்திய ஜீவன் என்று சொல்லி இருக்கிறது அந்த நித்திய ஜீவனுக்கு எதுவாக விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடி ஆண்டவர் அழைத்த அந்த உன்னத அழைப்புக்கு நேராய் போக வேண்டும் ஹலே லூயா எனக்கு கடைசியில் நீங்க எல்லாம் ரொம்ப சைலண்டா இருந்தது ரொம்ப மனசுக்கு பாரமா இருக்கு என்னதான் உங்களுக்கு வெளிப்பாடெல்லாம் போயிட்டோன்னு எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப பாரமா தெரியுது இங்க சும்மா பசினால தான் இப்படி இருக்கீங்களா இல்லை உண்மையா தரிசனம் இழந்துருக்கீங்களா சீரியஸா கேட்கிறேன் 
தரிசனம் இழந்து இப்படி அமைதியாக இருக்கீங்களா இல்லை நீங்கள் பசி பசினால் இருக்கீங்களா தோத்துறோம் தரிசனம் இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க நல்லா கை வைத்து ஒரு அல்லா சொல்லுங்க சரி நம்பலாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் முழங்கால் படியிடுவோம் கண்களை மூடுவோம் இன்றைக்கு நமக்கு எத்தனை காரியம் இருந்தாலும் அன்பானவர்களே அந்த நித்திய ஜீவன் அதில் தான் நம்ம கண்ணு பதிச்சிருக்கணும் அந்த பரம எருசலேம் அந்த ஆவிக்குரிய ஞானார்த்தமான சியோன் அல்ல லூயா அதுதான் நம்ம கண்ணு முன்னால் நிற்கணும் எல்லாரும் இப்போ கண்களை மூடுங்க ப்ரைஸ் லார்ட் ஆடி அசையும் கப்பலை போல இருக்காம நல்ல ஸ்மார்ட்டா சீக்கிரமா எல்லாரும் முழங்கால் போட்டு கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் ஸ்தோத்திரம் முழங்கால் போட முடியாட்டா சப்பா அந்த என்ன மற்ற இதுலயா உட்காருங்க எப்படியாவது உட்கார்ந்து ஜோம் பண்ண ஆரம்பிங்க நல்லா ஜோம் பண்ணணும் ஹலே லூயா எல்லாரும் ஆண்டவர் நோக்கி பாருங்க ஆண்டவர் நோக்கி பாருங்க பிள்ளைகள் கண்களை மூடுங்கள் ஆமையின் கத்தரை நோக்கி பாருங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரமா இருக்கணும் முதலாவது பாடுகள் வழி கடந்து வருகிறவர்கள் ஆண்டவர் நோக்கி பேசுங்க ஆண்டவர் எந்த பாடுகள்னாலும் இனி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் சொல்லுங்க நல்ல தைரியமா சொல்லுங்க இயேசு பலப்படுத்துவார் நீங்க வாய் திறந்து சொல்லுங்க ஆண்டவர் எந்த பாடுகள்னாலும் இனி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் அப்பா உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன் நீங்க பாத்துக்கிடுங்க நீங்க பாத்துக்கிடுங்க அப்படியே ஆண்டவர்கிட்ட கொடுங்க ஏன்னா பாடுகளும் நம்முடைய மகிமையின் பாதை என்பதை நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க பாடுகள் இல்லாம மகிமை இல்லை குடும்பத்துக்குள்ள பாடா இருக்கலாம் பொருளாதார பாடுகளா இருக்கலாம் வேலை ஸ்தலத்துல பாடுகள் இருக்கலாம் தோட்டத்துல பாடுகள் இருக்கலாம் ஊருக்குள்ள பாடுகள் இருக்கலாம் உறவினர்களுக்குள்ள பாடுகள் இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் இந்த பாடுகள்ல பொறுமையோடு சகித்து தேவ நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு எதுவாய் சிலுவைய சுமந்து போங்க சிலுவை சுமந்து போங்க சிலுவை சுமந்து போங்க சிலுவையை தூக்கி வீசாதீங்க சிலுவை உடச்சு போடாதீங்க அந்த சிலுவையை சுமந்து போங்க சொல்லுங்க ஆண்டவுட்ட ஜோம் பண்ணுங்க ஹலை லூயா இழப்பின் வேதனைகள் தாங்க முடியலையா நஷ்டத்தின் வேதனைகள் தாங்க முடியலையா பிறர் ஏமாற்றின வஞ்சித்த ஏமாற்றங்கள் வேதனைகள் தாங்க முடியலையா மனம் திறந்து ஆண்டவுட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவரே இவைகள் எல்லாம் என் பாடுகளின் பாதை இவைகள் எல்லாம் என் மகிமையின் பாதை சகித்து கொள்ள கிருபை தாங்கப்பா முறுமுறுக்காம குறை சொல்லாம சண்டைக்கு போகாம எதிர்கிரியைகள் செய்யாம அண்டவரே இந்த சிலுவை சுமந்து முன் சொல்ல எனக்கு கருவை தாங்க இந்த சிலுவை சுமந்து முன் சொல்ல எனக்கு கருவை தாங்க என்னால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் ஆனால் அவர்களே கீழ்படிய மாட்டேங்கிறார்கள் அது ஒரு பாடு சிலருக்கு சொந்த பிள்ளை கீழ்படிய மாட்டேங்க பாடுகள் மனைவி புரிஞ்சுக்கிட மாட்டேங்க பாடுகள் புருஷனுக்கு இது புரிய மாட்டேங்குது என் விசுவாச பாதை நன்மைக்காக நான் செய்கிற காரியம் அவருக்கு புரியல பாடுகள் பாடுகள் எத்தனையோ விதமான பாடுகள் சரீரத்தில் பாடுகள் மனதில் பாடுகள் தெய்வ பிள்ளையே சோந்து போகாது இன்னும் ஜெபிப்பேன்னு சொல்லணும் நான் இன்னும் ஜெபிப்பேன் நான் இன்னும் அன்பு கூறுவேன் அதுதான் அந்த ஜெயம் எடுக்கிற விஷயம் ஆமே பாடுகள் பெருக பெருக நான் இன்னும் ஜெபிப்பேன் இன்னும் ஜெபிப்பேன் பாடுகள் பெருக பெருக இன்னும் இயேசுவில் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் இயேசுவில் அன்பு கூறுவேன் இப்படி ஒரு அனுபவத்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா பெரிய வெற்றி உங்களுக்கு வரும் இயேசுவின் கிருப உங்க மேல அதிகமா இறங்கும் ஹலை லூயா நீங்க உலகத்தான போல ஐயோ ஐயோன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தளர்ந்து போவீர்கள் பிரகாசம் போயிடும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் கொஞ்சம் மங்கல்ல இருக்கிற காரணம் இதுதான் இதுக்கு ஒரு விசுவாசியாக நம்ம எழும்புவோம் ஒரு விசுவாசியாக நம்ம எழும்புவோம் ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஒரே சரீரம் என்கிற அந்த சிந்தை நம்ம எப்பொழுதும் நிறப்பட்டோம் இந்த சபையில் ஆண்டவர் என்னை கொண்டு சேர்த்தார் என்ன மட்டுமல்ல இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் இந்த சபைக்குரியவர்கள் எல்லாரும் இயேசுக்குரியவர்கள் நாங்க ஒரே சரீரத்தின் அவயவங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தாங்கணும் உதவி செய்யணும் ஜபம் பண்ணணும் ஆலோசனை சொல்லி திடப்படுத்தணும் குற்றம் பேசக்கூடாது ஒருத்தரை பற்றி அடுத்தாள்ட்ட போய் பேசக்கூடாது சபை ஐக்கியத்தை காக்கணும் சரீரம் ஒன்றா இருக்கணும் ஹலை லூயா நித்திய ஜீவனுக்கு என்று நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த வார்த்தையை வாய் திறந்து ஆண்டோட்ட பேசுங்க ஆண்டவரே நீங்க வரும்போது நான் உங்களோட நிற்பேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சிலருக்குள்ள நிப்பனா நிப்பனா நீ ஏன் நிப்பனான்னு சொல்ற வாழ்வதே கிருப தானே பரிசுத்தமா வாழ்வதே கிருபைனால தானே உன் திறமைனால இல்லையே அப்ப இயேசு வரும்போது இயேசுவோடு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதும் கிருபைனால தான் கிருபைனால தான் தைரியமா சொல்லுங்க இயேசப்பா 
நீங்க வரும்போது நான் உங்களோட அந்த ஆகாயத்துல வந்து நிற்பேன் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாண விருந்துல நானும் இருப்பேன் அருமகதோன் யுத்தம் நீங்க செய்யும் போது கூட நான் நிற்பேன் அந்த புதிய சொலேம் மகிமையின் நகரம் நித்திய நகரம் அங்கே நான் நித்தியமாய் வாசம் பண்ணுவேன் உலகத்தில் எது கிடைத்தாலும் கிடைக்காம போனாலும் ஏசப்பா எனக்கு பரம எருசலேம் தாங்கப்பா அந்த மகிமையின் சியோனில் என்னை கொண்டு சேருங்கப்பா அதான் எனக்கு வேணும் இந்த உலகம் மோசமான உலகம் கொஞ்ச கால வாழ்க்கை அதுவும் பாடு நிறைந்த வாழ்க்கை ஆனால் அந்த புதிய அருசலே மகிமை எத்தனை மகிமை எத்தனை மாட்சிமை ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறித்தோரெல்லாம் கிளம்பியே எழும்பிடுவார் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறித்தோரெல்லாம் கிளம்பியே எழும்பிடுவார் மறிக்காம இருக்கும் ஒரு 
ulaba kamala shabala ba kamara dura kamala ba kamari alaba hallelujah satan in vanjayangal amen kananithrayin aavi satyate amen makkal unaradha padi seigira kananithrayin aavi yesuvin naamathil velagatto satyathin velicham undagatto amen yesuvin varugai kurithu thittamana velicham thittamana velicham sirubullaigalukku vaalivargalukku periyavargalukku undavadaga ulaba kamara ba kamara shala ba viyala ba shala amen kartavu naangal ஊழியம் செய்வதல்லா உம்மை சந்திக்க ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிற ஊழியோ இயேசுவை சந்திக்க ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிற ஊழியோ அந்த மகிமையின் தரிசனத்தை நாங்கள் இழந்து போகாமல் கண்ணுடைய ஊழியத்தை மகிமையாய் செய்ய கிருபை அருளுவீராக எல்லார் மேலும் கிருபை ஊற்றுங்கராச்சா எல்லார் மேலும் கிருபை ஊற்றுங்கராச்சா இன்றைக்கு பாடுகளில் வேதனையோடு வந்தவர்கள் ஆமேன் இந்த பாடுகள் இயேசுக்காகத்தான் என் மகிமைக்காகத்தான் என்று சொல்லி தைரியத்தோடு போக உதவி செய்யும் அப்பா ஆமேன் ஒரே சரீரம் என்கிற நல்ல வெளிப்பாட்டை உள்ளங்களில் தந்தர்களோ ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஆமேன் ஆமேன் அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகவல் புண்ணியோடு கண்மனுஷனை ஆண்டவர் ஆசிரியத்து நடத்தி தந்ததற்காக கொடா கூடி போக்குறோம் கொண்டு கொடுத்த செய்திகளுக்காக நன்றி அடியான் மூலம் கொடுத்த செய்திகளுக்காக நன்றி மக்கள் உள்ளங்களில் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறதப்பா அது முப்பது அறுபது நூறாக பலம் தர வேண்டும் என்று அப்பா பரிசுத்த ஆவியான் அவர்கள் உம்மிடத்தில் கெஞ்சுகிறோம் நாங்கள் அப்பிரயோஜனமுள்ள ஊழியக்காரர்கள் எங்களால் முடிந்ததை செய்வோம் ஆனால் உள்ளத்துக்குள் ஊழியம் செய்கிறவர் நீர் அல்லவா ஓ வாழ்க்கைகளுக்குள் ஊழியம் செய்கிறவர் நீர் அல்லவா தனிமையின் வேலைகளிலே சிந்தனையின் வேலைகளிலே ஆவியானவர் உள்ளங்களுக்குள் அசைவாட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் உங்க சத்தியத்தில் மக்கள் எழும்ப வேண்டும் கர்த்தாகவே இன்றைக்கு நீதி நிமித்தம் நன்மை செய்து பாட அனுபவிக்கிற பாடுகளிலே இனி ஒருவரும் வருத்தம் கொள்ளாதபடி சந்தோஷப்பட்டு தைரியமாய் முன் செல்ல அந்த கிருபை அருளுஞ்சப்பா இந்த ஒரே சரீரம் என்கிற நல்ல வெளிப்பாடோடு நாங்கள் சபையில் வந்து கூடி ஆராதிப்பதால் கூடி கிரிய செய்வதால் ஜெபிப்பதால் கிறிஸ்துவின் சாயலை தரித்து கொள்ள எங்களுக்கு திருமை தாங்க நாங்கள் நித்திய ஜீவனை பற்றி கொள்ளும்படியாய் அதற்கான விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடும்படியாய் வசனத்திலும் அபிஷேகத்திலும் ஆமேன் இந்த ஐக்கியத்திலும் எங்களை பலப்படுத்தி வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் எக்காலம் துணிக்கும் பொழுது ஒரு இமை பொழுதில் நாங்கள் இயேசுவை சந்திக்கிறவர்களாக எந்த நேக்கம் இயேசுவோடு இருக்கிறவர்களாய் அட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாண விருந்திலும் அருமகதோன் யுத்தத்திலும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலும் ஆமை நித்திய நியாய தீர்ப்புக்கு பிறகு நீ ஸ்தாபிக்கிற புதிய அரசலே மகிமையிலே நாங்கள் காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் துன்னியோடு சபை ஆசீர்வதித்து இந்த வருஷத்தில் பெரிய வளர்ச்சி தார் துன்னியோடு பட்டத்துக்குட்பட்ட எல்லா சபைகளிலும் ஒரு பெரிய கிரியை இந்த ஆண்டு நடக்க வேண்டும் ஆவிக்குரிய உயிர் முயற்சி வேண்டும் ஆத்தும அறுவடை வேண்டும் அற்புத அடையாளங்கள் பிரத்யட்சமாய் நடக்கணும் கத்தர் கிரிய செய்யும் ஆண்டவரை அருமையான சர்க்கிள் பாஸ்டர் குடும்பத்துக்காய் சோதரம் என்னுடைய செக்ரட்டரி குடும்பத்திற்காக சோதரம் மற்றும் ஊழியக்காரர்கள் எல்லா ஊழியர் குடும்பங்களுக்காய் சோதரம் ஆசீர்வதிங்கப்பா சுகபலம் தாங்க வல்லமையாய் தரிசனத்தோடு ஊழியம் செய்ய அதிகமான கிருபைகளை தாங்கப்பா விசுவாச மக்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க இன்றைக்கு இந்த இடத்துல புதிதாய் வந்த ஒவ்வொருவர் மேலும் கிருபை ஊற்றுங்க ராஜா ஆசீர்வதியும் கன்வென்ஷன் முடிகிறது ஆனால் தேவனுடைய கிரியைகள் தொடங்குகிறது அதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் உள்ளங்களிலே நீர் வைத்த கிரியைகள் ஆரம்பிக்கிறதுக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம் ஊழியங்களிலே தேவன் செய்கிற கிரியைகள் இன்னும் பலமாய் ஆரம்பிக்கிறதுக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் கத்தாது அன்பின் விருந்தை ஆசீர்வாதமாக ஆரோக்கியமும் ஆசீர்வாதமும் அதோடு கூட இந்த அந்யோன்ய சகோதரத்துவம் வளருவதற்கு எதுவாக ஆசீர்வதித்து தார் எல்லாருடைய வாழ்விலும் தேவ திருமை பெருகட்டும் ஆசீர்வதியும் சகல துதி ஜனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை சோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்ரி அவர் செய்கிற சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமை நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் திருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியானுடைய ஐக்கியமும் சுநேகமும் வழிநடத்துதலும் பாதுகாவலும் நம்ம நிவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் குறிப்பாய் புண்ணியோடு வட்டத்தின் கீழான சகல ஊழியங்களோடும் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதாக ஆமே கிறிஸ்துவாயே வாழ்த்துவேன்
தேசியாவை போற்றுவேன் கிறிஸ்துவாயே வாழ்த்துவேன் தேசியாவை போற்றுவேன் அன்பர் நெஞ்சு சார்ந்து நான் அன்பரையே வாழ்த்துவேன் அன்பர் நெஞ்சு சார்ந்து நான் அன்பரையே வாழ்த்துவேன் அல்பகலும் நேர்த்தியாய் அனுதினாமோ பத்திரம் அல்பகலும் நேர்த்தியாய் அனுதினாமோ பத்திரம் பாதுகாக்கும் தேசரை பணிந்து குனிந்து வணங்குவேன் பாதுகாக்கும் தேசரை பணிந்து குனிந்து வணங்குவேன் நாவி துண்டி வைத்திடும் நல்வரங்கள் தந்திடும் நாவி துண்டி வைத்திடும் நல்வரங்கள் தந்திடும் நித்தம் நித்தம் இயேசுவை வாழ்த்துவேன் நித்தீரையில் நித்தம் நித்தம் இயேசுவை வாழ்த்துவேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதி